大家好，我今天呢，要跟大家分享一下东晋诗人陶渊明的《桃花源记》，在他的笔下，一睹东方阿加森世界的风采。首先，我要给大家介绍一下东方的阿加森世界。在十多年之前呢，西方的阿加森网络与抵抗运动进行了整编合并。不过呢，东方的阿加森世界出于安全考量，在不久之前还是一个。一世独立的古老社会，东方社会，也就是我们亚洲的阿加森网络呢，创建于两万五千年之前。当时呢，很多长生不老的人类，在道家称呼他们为神仙，通过阿加森网络离开了地表世界。这些人呢，在地底的十大洞天建立了一个光之王国。东方的阿加森网络呢，也是道家的炼丹术。和长生不老术的知识摇篮，在好几百年之前，许多道家的公馆附近，或者是建筑物旁边，都有一个可以通往地底阿加森世界的入口或者门户。现在，龙族的某个派系守护着这些门户。总而言之呢，东方的阿加森网络是一个非常古老的地底文明。下面呢，我们来欣赏一下《桃花源记》这篇文章的原文。晋太原中，武陵人捕鱼为业，缘西行，望路之远近，忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，若因缤纷，渔人甚异之，复前行，欲穷其林，临近水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光，便舍船。从口入，出极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗，土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻，其中往来众作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髻，并怡然自乐，见于人，乃大惊。问所从来，具答之，便邀还家，设酒，杀鸡作食。村中闻有此人，前来问讯，自云先世必秦始乱，率妻子一人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。问今是何事，乃不知有汉，无论未尽。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复言至其家，皆出酒食，停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，出出至之，即郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往。寻相所至，遂迷不复得路。南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然归往，未果，寻病终。后遂无问津者。现在呢，我要把这篇文言文翻译成我们可以理解的白话文，跟大家分享一下这篇文章的意境。在晋朝太原年间呢。有位武陵人以捕鱼为生。有一天，他沿着一条溪流划船前行，望了路程的远近，忽然呢，他遇到一片桃花林，两岸几百步以内，里面没有别的杂树，地上芳草鲜嫩貌美，满地落花。渔人见到这片景色，非常诧异，于是他又向前划去，想走到这片树林的尽头。桃花林，在溪水的发源处便消失了。只见那里有一座山，山边有个小洞，似乎有光线透出来。渔人就离开了船，从洞口进去。出进去的时候呢，洞口很窄，只能勉强通过一个人。再走几十步，就突然开阔敞亮了。这里的土地平坦宽广。房屋整齐，有肥沃的土地
、美好的池塘，和桑树、竹林之类。田间的小路交错畅通，鸡鸣狗叫声彼此都可以听得到。这里的人们来来往往，耕田劳作，男男女女的穿戴，完全像桃花源以外的人。不论老人还是小孩子，都充满了喜悦之情，显得心满意足。他们看到渔人，非常吃惊，问他是从哪里来的。渔人详细的回答了。有人邀请渔人到他们家中做客，摆酒杀鸡，做饭款待。村中的人呢，听说来了这样一个人，都向他打听消息。村里的人说，他们祖先躲避秦时的战乱，带领妻子、儿女和乡邻。来到这个与世隔绝的地方，便不再从这里出去，于是就和外面的人断绝了往来。他们问起现在是什么朝代，他们都不知道有汉朝，更不必说有魏朝和晋朝了。这位渔人一件件的给他们详细的讲述自己所知道的事情，大家都感到很惋惜。其他人。再邀请渔人到他们家中做客，拿饭酒款待。渔人在这里住了几天，就告辞离开了。这里的人告诉渔人说，在这里发生的事情不值得跟外面人说起。渔人出来以后，找到他的船，就沿着来路划回去。一路上处处做了标记，到了郡城。去拜见太守，报告了这些情况。太守立即派人跟他前往，寻找原先所做的标记，可是迷失了方向，再也没有找到那条路。南阳人刘子骥是个德行高尚的人，他听说了这件事情，也很高兴地打算前往。计划没有实现，不久他就因病去世了。后来。就再也没有人去探访桃花林了。《桃花源记》这篇文章呢，散发着神秘主义和浪漫主义的色彩，让人们认为这篇文章是虚构的。它也让人们认为桃花源是想象中的产物，在我们人世间其实是不存在的。可是呢，它的细节描绘又是非常现实主义的。不论是山外夹岸数百步的桃花林。才通人的入山小口，还是桃花源里的良田美食桑竹之属，这些在现实生活中都不难找到，所以才会给人亲切逼真之感，让我们相信这是人间的乐土，而不是神仙的境界。《桃花源记》呢，也借助了当时历史上的真实人物南阳刘子骥对桃花源的瑰宝，增加了。桃花源的真实性，让我们也为之神往。